Hola, de nuevo, soy la doctora Cristina Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los cambios hormonales que ocurren durante la pubertad y la adolescencia. Vamos a recordar nuevamente un poquito algo que ya vieron con sus maestros, que la pubertad es un periodo en el cual el cuerpo de un niño o de una niña empieza a desarrollarse y cambiar para convertirse en un adulto. El cuerpo va a crecer más rápidamente, igual que cuando eras un bebé, pero ahora vas a crecer mucho más. Y es importante conocer los cambios que vas a sufrir, los cambios que van a ocurrir en el cuerpo antes de que se presente y no te tomen por sorpresa. Al llegar a cierta edad, tu cuerpo, como pro, por programación, va a empezar a tener esos cambios. En esos cambios es importante la participación del sistema endocrino. El sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos que van a estar distribuidos por todo el cuerpo. En ese dibujo vemos los más importantes. En el cerebro tenemos tres que son el hipotálamo, eh, la puititaria que también se llama hipófisis y el cuerpo pineal. Tiroides en el cuello, el timo, la glándula adrenal que está arribita de nuestros riñones. Los riñones aparte de hacer la pipí también hacen hormonas que nos van a ayudar a nuestro cuerpo el páncreas y al final se mencionan ovario y testículos que de estos dos últimos vamos a hablar un poquito más adelante entonces decíamos que cuando llegas a una edad tu cuerpo ya está programado para iniciar con esos cambios el primer paso lo hace el, primer, el sistema endocrino se me olvidaba el sistema endocrino que está formado por esos órganos y tejidos liberan hormonas las hormonas son sustancias que van a viajar por todo el cuerpo a través de la sangre. Entonces, el primer paso es que el que está medio arriba, el hipotálamo, va a secretar hormonas que van a iniciar una serie de cambios en nuestro cuerpo por medio de las hormonas que van a ir a dar ciertas instrucciones. En este dibujito vemos cómo las hormonas viajan de una célula endocrina, de donde salen las hormonas, que son los rombitos rojos que van por ahí, llegan a la sangre, van viajando por la sangre, hasta llegar a otra célula u otro tejido, que le llamamos célula diana, porque es a donde llega, para hacer una respuesta. ¿Ok? Entonces, el hipotálamo va a secretar una hormona que se va a ir a la hipófisis para que libere otras hormonas. Y esas hormonas que se llaman hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, son nombres muy largos, van a ir por la sangre y viajar hasta los ovarios en las niñas y los testículos en los niños. Como vimos, pues estos órganos, ovario y testículo, también son glándulas. Estas glándulas, pues son parte también de otro aparato o sistema, que es el aparato reproductor. El aparato reproductor va a tener ciertas características de acuerdo si es mujer o si es hombre. El aparato reproductor es un este, conjunto de órganos también o estructuras que van a ser internas, es decir, son estructuras que no vamos a ver y externas, que son estructuras que son visibles, están por fuera del cuerpo y estos van a participar en la reproducción como que en la reproducción, o sea, para tener bebés. Y ese va a ser un tema aparte. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo funciona cada uno de estos sistemas en las niñas y en los niños. El aparato reproductor masculino va a estar formado por muchas estructuras 
que van a ser el pene, el, el escroto, el escroto es una piel arrugadita como una bolsa, dentro de este escroto tenemos a los, tienen a los testículos, pene y escroto si sí se pueden ver y todos los demás órganos van a estar por dentro del cuerpo, el testículo, el epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales, cada uno va a tener su función. El testículo va a ser el, la glándula de la pato reproductor. Ahorita vamos a ver qué es lo que produce. Aquí también es importante mencionar que como parte de los cambios, los niños van a empezar a producir una sustancia blanquecina y medio pegajosa que se llama semen. Y pues eso también puede salir en ocasiones como cuando hacen pipí y puede salir junto a pipí o puede salir por sí solita. Con ese semen también van a ir espermatozoides. Y esos espermatozoides también se van a formar en los testículos. El aparato reproductor de las niñas va a estar formado de una manera diferente. Tiene eh, un útero, unas trompas de falopio, eh, el ovario, que es la, la glándula de este aparato reproductor, eh, una vagina y los genitales externos, que es lo que se puede ver, que son llamados eh, labios mayores y labios menores. ¿Sí? Ok, entonces... En los niños dijimos que la eh, hormona folículo estimulante y eh, luteinizante viajan por la sangre, viajan hasta el, hasta el testículo y van a dar la orden de que ese testículo produzca dos elementos muy importantes. Uno es una hormona que se llama testosterona y esta hormona es la responsable de provocar todos los cambios físicos que ocurren en los niños, que se les haga muy grave la voz, que se hagan más musculosos, que les salga mucha barba y que les salgan pelos en las axilas. Y los espermatozoides, estos no son hormonas, estas son células que van a participar en la reproducción humana junto con el óvulo que está en la mujer. En las mujeres el ovario también va a recibir órdenes de las hormonas luteinizante y folículo estimulante para producir dos elementos importantes, óvulos y una hormona que se llama estrógeno. Los óvulos son células. Esas células llamadas óvulos las tenemos todas las niñas desde que nacemos, pero no funcionan hasta que si se tiene la orden de las hormonas del, de arriba para que ya empiecen a funcionar. Estos óvulos son los que van a participar en la reproducción junto a los espermatozoides del hombre. Y la hormona que va a producir el ovario se llama estrógeno y este estrógeno va a ser el responsable de los cambios en la mujer este, para preparar al cuerpo también para un embarazo. Los cambios que se van a provocar en una mujer es que le crecen las caderas, les crecen los pechos, también hace que eh, aparezca vello en las axilas, un poquito también este en el área genital, que eso también ocurre en los niños, les crece vello en el área genital y pues es parte de los cambios que van a sufrir. Dice ahí que prepara el cuerpo para un embarazo, pues sí, porque estamos hablando de un aparato reproductor, como ya dijimos, reproducir quiere decir que se forme un bebé. Otro de los cambios importantes y que también tiene que ver con la formación de los bebés es la aparición de la menstruación en las niñas. 
la menstruación no es más que sangre que sale del útero de una niña, una chica o una mujer más grande, sale a través de la vagina. La aparición de la menstruación indica que la pubertad está avanzando y que las hormonas pues están funcionando muy bien. Y también indica que muy seguramente ya se está llegando al final de la pubertad para entrar a la adolescencia. La menstruación puede aparecer dos años después, eso más o menos, dos años después de que la niña empieza a tener crecimiento de sus senos. Pero ¿por qué ocurre la menstruación o por qué hay sangre? Bueno, dijimos que las hormonas preparan al cuerpo de la mujer, incluido su aparato reproductor, para tener un bebé. Lo que pasa es que el útero se prepara haciendo que su parte de adentro se haga muy gruesa para poder eh, permitir o ayudar a que si se empieza a formar un bebé pueda crecer y desarrollarse completamente bien. Para esto, los óvulos que están dentro de nuestros ovarios eh, sale del ovario, se va viajando a través de la trompita que une al ovario con el útero, que se llama trompa de falopio, como vimos en otra imagen, y llega hasta el útero. Ahí en el útero va a ser fecundado por un espermatozoide y juntos van a iniciar la formación de un nuevo bebé. Pero si ese óvulo llega al útero y no hay ningún espermatozoide, pues entonces ya se va a perder, no va a pasar nada, no se va a embarazar la mujer. Pero ese engrosamiento que ya había hecho el útero para tener un bebé nuevo, pues ya no va a servir. Entonces se desprende del de interior del útero y sale como un sangrado. Después de eso va a volver a prepararse para tener bebé y si no hay espermatozoide para fecundarlo, pues va a volver a haber un sangrado. El engrosamiento del útero por dentro puede tardar aproximadamente un mes para que se prepare. Por eso la menstruación viene más o menos mes con mes en las mujeres. Ese sangradito puede durar varios días. Pueden ser poquitos, durar solamente tres días o mm, en promedio puede durar cinco días o hasta siete días. ¿sí? Y es algo que le va a suceder a todas las mujeres. No hay una edad muy específica en la que esta pueda pasar. Puede aparecer alrededor de los 12 años, pero hay niñas que pueden iniciar antes o que pueden iniciar después, porque pues cada caso va a ser diferente. Bueno, espero que hayan comprendido el tema y haya aclarado algunas dudas. Hasta luego. Suscríbete a nuestras redes sociales, en YouTube activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.